vamos a preparar un pollo a la Tocatlán. A la Tocatlán. tocatlán. Hoy de puro tototo. <risa> es es este, de un municipio de, de Tlaxcala. Bien. Este, lleva varios ingredientes como del de, de campo. Okay. Pero este, al final lo padre es que se cuece al vapor en un papel mixiote. No. Ahora te vamos a explicar por qué ocupamos el papel mixiote. Pero lo vamos a cocinar aquí al vapor y va a concentrar todos sus sabores ahí adentro del Seguro del papel. que así va a ser. Los ingredientes los estábamos viendo hace un momento, yes. pero rápidamente los mencionamos. Nopales, chile, cebolla, pollo, epazote y tomate. Eso es lo más es importante. Todo. Es un municipio de Tlaxcala y este son los ingredientes típicos de la ¿Lo región. Lo repetimos, chef. Entonces, por favor. sí, claro. El tomate, que es el verde. Sí. El epazote, que es hierba aromática. Pollo, puede ser pierna, muslo. Normalmente se hacía con pechuga, pero. Es más insípida. Eh, ¿no? Sí, tiene mejor sabor sí, una claro. pierna o un muslito eh, y más cocida al vapor. Los nopales, cebolla, eh, chile gordo o serrano, cualquiera de los dos, y sí. el lava. El lava, vean, um, yo le decía, fíjense cómo hay que conocer de todo en la cocina. Le digo al chef, oye, ¿esto es lo que se le pone al mole de caderas? No. no la otra es la vaina, el guaje que, Ajá, que, claro. este, que tiene habas. la semillita, estas son habitas. Ok. Y oye, opcional este... se le puede poner, perdón, se le puede poner queso y este hay gente que le pone manteca, ahorita vamos a ponerle así. Tipo? Pues un quesillo le quedaría muy bien, que algo que se derrita, que se gratina y le va a dar muy buen sabor. Ah, muy bien. Bueno. Si quieren empezamos. empezamos Lo primero que hay que hacer es poner a remojar unas hojas Si me pasan las hojas que quedaron hasta allá Puse aquí ya unas a remojar Pero bueno, vamos a poner otras dos encima Es papel mixiote este, Antes se hacía con la hoja sí. Este se compra donde venden chiles secos eh, okay. Donde venden chilpotle, todos esos En los mercados, ahí pueden comprar Lo hacemos con hoja de plátano también lo pueden hacer con hoja sí, de ¿verdad? plátano, le pueden cambiar. Antes se hacía con la hoja del mixiote, la, la, la del maguey, la sí. piel del maguey, sí. con eso se hacía. Pero la verdad es que nos estamos acabando este, los magueyitos y con eso ya no va a haber pulque. Entonces, lo que recomendamos es que ya no se haga con el mixiote original y okay. se ocupen estas hojitas. Yo ya había puesto a remojar unas, unos 10, 15 minutos antes. Para que bueno, se llegué más temprano, pero... Sí, madrugaste, Che. Eh, madrugué Muchas un gracias. poquito. Este, y ya que sea humedad, pues va a estar más flexible para poder trabajar. Uh -huh. Y lo que vamos a hacer es poner ahí adentro los ingredientes. Si gusta pasó, pasarme ¿pollo? primero el pollo, sí. pollo estaría bien. Okay. Les decía que le podemos poner cualquiera de las piezas. Ahorita le vamos a poner una piernita. Este, ya había puesto una a calentar ahí, es un muslo. Lo pueden poner desde crudo, se cocerá como en 40 minutos, 45 minutos. ¿Qué es y más si sabroso? No, ¿Ponerlo ya es Crudo. Sí, crudo, claro, le va a dar va a mejor sabor. Pero como esta sección es lo que nos encontramos en el refri, me encontré pollo <risa> hervido y okay. por eso lo traje así. Ya está. Ahí los muchachos de, de la cocina me ayudaron ayer. Este, vamos a ponerle unos nopalitos, si gustas ponerlo aquí. Okay. Exactamente, unos nopalitos, lo vamos a cortar pues en tiras, pero que quepan dentro del mixiotito, así que las vamos a, a hacer más pequeñitas. Ya hace rato lo había lavado y desinfectado mis, ¿Sí? mis verduritas. Bueno. Chef, ¿qué hacemos para que el nopal se, eh, se le corte la baba? En este es importante que, que le dejen completito. Sí. Para otros lo pueden lavar a lo mejor con carbonato. Okay. Yo lo humedezco, le he cortado y lo empiezo a tallar como si fuera jaboncito, como que si fuera jabonándolo con carbonato. Antes le de va a hacer que se le salga toda la baba y además va a quedar muy verde. Después okay. cuando lo hierves queda completamente verde, está muy, muy intenso su color. Muy bien. Ya le puse opcional, no sé si creo que aquí no comen mucho picante, le vamos a poner nada más... Sí, como es picante. Por supuesto. Ahora, ¿Verdad, Ivonne? Le vamos Morán? a poner más. Le vamos a poner con. Ah, sí, que hace ocho estamos botaneando con mucho picante. Con mucho picante. Hasta seis Le vamos a, la a poner, sí, le vamos a poner el picante en dos con todo y vena. Si quisiera que no picara, lo pueden se poner defen. nada más. Ajá, este, la pura rajas. Y se lo ponen pero encima. Qué chiste. Sí, pero sí hay gente que, que no lo hace por, porque no le gusta, sino porque le irrita demasiado. Ah, sí, Entonces, sí. Sí, sí, sí. ese platillo luego es para turistas. Hay que tomarlo en cuenta para. La okay. gente que no come picante. Le voy a poner cebollita troceada uh -huh. y se lo vamos a agregar encima. Si gustas pasarme ahora el epazote. Epazote. Exacto. Si se dan cuenta, no hablamos de cantidades exactas porque todo es al gusto. Exactamente. Entonces lo pueden ayudar a armar los niños que le vayan poniendo al gusto. Okay. Cada quien este, que lo prepare como, gusto, como prefiera. Le vamos a poner un poquito de sal. Ok. Le vamos a poner aceitito. Normalmente lo hacen con manteca, pero bueno, si, si quieren... Este, verse un poquito más ligerito, le pueden poner aceitito de olivo, aceite tradicional, okay. no pasa nada. Ya le pusimos sal y yo puse a hervir hace rato unas habitas por el tiempo de televisión, pero bueno, se las pueden poner hasta verdes. Y también se van a cocer. Se Ay. van a terminar de cocinar, es más, se las vamos a poner verdes aquí, si gustas pasarme las de ese lado, para que okay. vean cómo le sacamos el habita y todo. Okay. Estas las vamos a limpiar. Las Oye, a ese tomate... ¿Qué, va, ¿Qué hacemos con él? ¿La salsa verde? 
No, ahorita se lo vamos, vamos a agregar aquí, aquí encima también. también. Oh. Oh, wow. Le vamos a agregar unas habitas aquí encima. Ok. Y ya está. Aquí voy a poner mis habitas. Eso ya no lo ocupamos, te no, lo ya. retiro si gustas. Gracias. Okay. Y le vamos a poner el tomate. Este sí hay que cortarlo en unos cubitos más pequeños. Si ven que está muy pequeño, nada más en cuatro, pero si ven que está muy grande lo pueden partir a la mitad, okay. porque la idea es que todos los trozos que pongamos aquí se terminen de cocinar, entonces si dejo algún trozo muy muy grande, cuando lo abra pues va a estar muy cocido el, Pura el pollo. Pura combinación de sabores. Ve qué combinación, ¿no? Sí. Este, ahí le pasó Tito, las rajas, el tomate, no sé si se alcanza a ver desde Algo ahí. Algo muy mexicano, vean qué bonito. Exactamente. Ahí está. Mm. Wow. Excelente. Ya le pusimos sal, aceite de olivo y ahora lo que vamos a hacer, pueden comprar unos hilitos, unos alambritos ahí mismo en en donde les venden los chiles secos, por cierto, este, en la mañana estuve ahí comprando en el mercado de Cholula, entonces, pues saludo. saludos, saludos claro. a todos los, a los proveedores, a los que se levantan muy temprano ya a vender. Es rico ir al mercado. Exactamente. ¿verdad? Y lo envuelvo, okay. lo puedo amarrar con un alambrito como el michote tradicional. Ajá, oye, los, eh, el pan de caja trae alambritos, esos nos pueden ser También, útiles? también los pueden no ocupar, no, no pasa nada. Okay. Y los pueden cocinar al vapor, bien pueden ponerlo en una vaporera tradicional, taparla, por ejemplo como esta, yo puse agüita encima, cada vez que se me termine el agua, se le voy agregando, no No sé si se alcance a ver, pero es que está caliente, entonces voy a cortar sí. un pedacito de este. Ok, y por este, aquí tenemos aquí ya puse agua, agua a, a calentar, puedo poner aquí el mixiotito y lo tapo, muy bien, muchas gracias. De nada. Y cocinarlo al vapor, meterlo aquí y... Mientras arriba voy a mantener agua caliente, así cuando se vaya terminando el agua, Le se lo voy agregando poner. encima. Pero estaba presumiendo mi, mi, mi regalo que me hicieron, me regalaron una vaporera, este Está es de genial. bambú, entonces vamos a poner aquí una, lo vamos a tapar y se va a seguir ah, ahí cocinando. Mira. Muy bien, ¿cuánto este, tiempo? La verdad es que tendríamos que medir la temperatura, fuego, pero si está hirviendo el agua, unos 25 minutos. Listo. Lo más rico para, para, para saber que ya sabe lo que vamos a hacer tú y yo. Vamos a sacar... Ah, perdón, tiempo de televisión, entonces ya, ya había <risa> llegado aquí tempranito a preparar uno. Ok. Y entonces lo que haces es que lo abres. Aquí había puesto una un muslito. Qué Por ahí rico. debe de andar el epazote. Sí. Aquí hay epazote, uh -huh. cebolla, tomate, ya todo se ve parejo, pero la verdad es que sí le había puesto todos los ingredientes. Y lo abres... Mira, hasta se deshace, sí, de que ya está cocido. Puede servirlo así, nada más lo abres y en el plato del comensal no pasa nada. No, no pasa nada. No pasa no, nada. Por, por, de hecho, así debe ser. Sí, sí, porque, sí. Porque, ¿sabes? Hay quien acostumbra a abrirlos no, y no, lo no, vacían no, no, no. en el plato. No, lo que vamos a hacer nosotros es que, que sin que se dé cuenta el cliente, el comensal se lo vamos a volver a envolver y se lo mandamos para que él, desde su mesa, ya abra la pieza así como y, tú. Y guau, wow, y la sorpre, ¿no? Exactamente. Y no me quemo, que y al que, cabo. Y que le suelte los aromas en la cara, Además, ¿no? Que, sí, que sí, siente es. el vapor y trascienda en como, frente de él. Como un peeling en la cara. Exactamente. No, hombre, esto está riquísimo, chef. Muchísimas gracias.